జగిత్యాల జిల్లా మల్లిహాల మండలం సర్వపూర్ గ్రామంలో ప్యాడ్ సెంటర్లో మరియు గ్రామంలో ఐదు వందల మాస్కులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్ఈఎస్ డైరెక్టర్ ఆకుల నాగేష్ సతీష్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ మరియు గ్రామ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు జనగామ జిల్లా రూరల్ సిఐ బాలాజీ మాట్లాడుతూ ప్రజలు అనవసరంగా రోడ్లపైకి రాకూడదని ఎవరైనా లాక్డౌన్ ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని సూచించారు సూర్యాపేట ఏరియా నుండి ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు వస్తే పోలీసులకి కానీ ఆశా వర్కర్లకు లేదా గ్రామ సిబ్బందికి కానీ తెలియజేయాలని జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు మా పోలీస్ తరఫున మేము ఒక్కొక్కరిని నియమించి నోడల్ ఆఫీసర్గా ఉంచి ఎక్కడ రైట్లు పెరగకుండా కూడా చూడడం జరుగుతుంది నిత్యవసర సరుకులు ఏదైనా షాప్లో తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇమీడియట్లీ పై అధికారులకు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి వారికి సరుకులు అందియడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు నిత్యవసర సరుకులు మీ గ్రామాలలోనే అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి దయచేసి పక్క గ్రామాలకు అంటే రఘునాథపల్లి రఘునాథపల్లి మండలంలో లోకల్ విలేజ్లు రఘునాథపల్లి గురించి కొనుక్కొని పోవడం ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు దయచేసి మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి షాపులలోనే నిత్యావసర సరుకులు కొనుక్కోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము అంతేకాకుండా మన పక్కనే ఆనుకొని ఉన్న జిల్లా సూర్యాపేట జిల్లాలో రెడ్ జోన్గా ప్రకటించడం జరిగింది అక్కడి నుంచి కూడా చాలా వెహికల్స్ ఇప్పటి వరకు వచ్చినాయి గత రెడ్ జోన్గా ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి మేము మా ఆఫీసర్ల ఉన్నతాధికారుల సిపి గారు డిసిపి గారు ఉత్తర్వుల మేరకు స్ట్రీట్గా చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి కఠినతరంగా వ్యవహరించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి వచ్చే వాళ్ళు సరుకుల కోసం అని చెప్పి కానీ లేకపోతే అక్కడ నుంచి సరుకులు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది అట్లాంటి వాటిని మేము ఓన్లీ గూడ్స్ వెహికల్స్ అంటే సరుకులు మాత్రం అయితేనే పంపిస్తున్నాము ఎట్లాంటి వాళ్ళు టూ వీలర్ల మీద కార్ల మీద వచ్చినట్టయితే వాళ్ళని అలౌట్ చేయము దయచేసి ప్రజలందరూ గమనించాలి ఇది చాలా తీవ్ర పరిస్థితికి వచ్చింది కాబట్టి మీరు స్వతహాగా మీరు స్వచ్ఛందంగా ఇంట్లో ఉంటేనే ఈ లాక్డౌన్ అనేది అర్థం ఉంటుంది అంతేగాని మీరు బ్యాంకులలో డబ్బులు వాటి గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చింది డబ్బులు డ్రా చేసుకోవడానికి వస్తున్నామని ఇట్లా రీజన్స్ మీద బ్యాంకుల దగ్గర గుమిగూడుతున్నారు దయచేసి ప్రజలందరూ పోలీసు వారి విజ్ఞప్తిని అర్థం చేసుకోవాలి మీ బ్యాంకులో పడ్డటువంటి డబ్బులు మీ అకౌంట్లోనే ఉంటాయి అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తిరిగి వెళ్ళవు కాబట్టి మీకు అవసరం లేకుండా వచ్చి బ్యాంకులలో డబ్బులు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దయచేసి మీ అకౌంట్లో డబ్బులు మీ దాంట్లోనే ఉంటే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటికి రావద్దని చెప్పి పోలీసు వారి తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము అంతేకాకుండా ఈవినింగ్ సెవెన్ నుంచి మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరిని అలౌట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఎటువంటి పాసులు కూడా ఎవరు ఇవ్వటం లేదు కాబట్టి ఎటువంటి ఏమైనా ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఏదన్నా ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఇప్పుడు వ్యవసాయ పనులు జరుగుతున్నాయి పామ్ కార్డులు తేల్ కార్డులు ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి ఉంటే ఇమీడియట్లీ మేము కూడా చూసి పంపించడం జరుగుతుంది హాస్పిటల్కు అదేవిధంగా మీరు హండ్రెడ్ డైల్ కాల్ చేసినట్టున్నా మా హండ్రెడ్ డైల్ వెహికల్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీ దగ్గరకు రీచ్ అయ్యి మిమ్మల్ని హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తే తప్ప ఈ కరోనా వైరస్ను మనం తరిమికొట్టలేము దీనికి ఈ మూడు మండలాల ప్రజలు అధికారులు అందరూ మాకు సహకరిస్తారని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు మండల కేంద్రంలో పొదుపు మహిళల సంక్షేమమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం అన్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని ప్రారంభించారు పొదుపు సంఘాల సభ్యులకు వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు మంత్రి జయరాం ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కర్నూలు జిల్లాలో నలభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు పొదుపు సంఘాలకు ఎనభై రెండు కోట్ల అరవై లక్షల రూపాయల సున్నా వడ్డీ రుణాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేయడం హర్షించదగ్గ విషయమని అన్నారు అలాగే పొదుపు మహిళల చేత ఆలూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని దాదాపు యాభై వేల మాస్కులను తయారు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపట్టిందని ఇప్పటికే పొదుపు మహిళలు సుమారు ఇరవై వేల మాస్కులు తయారు చేసి వాటిని వైఎస్ఆర్ ఇందిరాక్రాంతి పథకం అధికారుల ద్వారా గ్రామాల్లో పంపిణీ చేశామని తెలిపారు వారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని ఈరోజు చూస్తుంటే కరోనా జబ్బు అనేది చాలా భయంకరమైనది ఈరోజు జిల్లాలో 
मन कर्नूल जिले राष्ट्र मत चूस मन कर्नूल जिले आ कर्नूल जिलू मन जिला आदल को हास्पल निर्मित जी को हास्पल तो मंच मंच पररा डाक्टर्स प्रत्येक दृष्टि सड़ी मन जिला का मुख्यमंत्री गोरा प्रयत्न चयन जी अदे विधा चूस करोना जब अने अना मन अंदर ईद प्रजु जरूरी वैस दादा राष्ट्र मत मूड नाबाई याबी आर वारी अकोजु वे जो इंत पी राष्ट्र प्रभुत्म की कषा मन निजाबाद जिपल्ली मंडल में ईके आध्र्यपल मंडल के तो मंगल पहाड ग्राम वरी धा धा तपक कईरण जाग्रत पाटी ईके आध्य जिप्त नलब धा के मुफ्ई आर के धा चुनायपल मंडल में इप्त वरकू पदको वेल क्विंटल वरी धा वारम रोज सुमार तुम वेल क्विंटल वरी धाया रूपन सैत वैंक खाता वेय अलागे मंडल में मंगल पहाड़ वेपल ग्रमलसा उपाधि हामी पनल आये परशी पन पट सतृप्ति व्यक्त कार्यक्रम में एमपीडीओ शंकर् पीडीएम साइलू ईके एपीओ गंगारा एपीएम साइलू सीसी भास्कर् पांडुरंग विओएल पागो मास्क टवेल का खर्ची का कौन तरह सोशल डिस्टन फिजिकल डिस्टन मिनीम मूर्च मूर्च बैठे तरह प्रति ओक वर्क सैट ड्रम वाटर डेटा सोनी इन सोटी पेट में वे कंपलसरी चत कौली आई मूड प्रिकाषन तरह पानी कल चुनाव मैं एपड़ो वाली एपो वाली टीवी मैं मानिटिंग से मिनीम डिस्टन तरह वर्क सैट को वाकअट इच्छेटे आ ग्रूप में डिवेडे पद मंदे गैदरिंग का टेन टेन मेबर्स ग्रूप का च्रूप सब डिवेड ग्रूप से पानी कल चुप्त सैट वेरे वेरे सैंपल मैं आलरे ईडेंट वर्कसो 
ఇప్పుడే ఎలా పెట్టకుండా వేరే లొకేషన్లు పెట్టి ఈ క్రౌడ్ని తగ్గించాలని కోరుతున్నాం అదేవిధంగా మేము నేను కూడా చూస్తే సాటిస్ఫై అయిన మంగళ పాటలు కానీ తర్వాత ఈ గంగ పాడే చూస్తున్నాము అక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ పెట్టడం చేస్తున్నాను బాగానే వర్క్ చేస్తున్నాం టూరిజం కూడా అలాగే ఇప్పుడు ప్యాడీ సెంటర్ కూడా ఐకేక్ ప్యాడీ సెంటర్స్ మంగళపాడు చూడడం జరిగింది ఎడపలు చూడడం జరిగింది రైతుల నుంచి ఎవరైతే పట్టదారు కానీ కోరదారు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము ఐకేక్ సెంటర్ ద్వారా ఇప్పటిదాకా ట్వంటీ ఎయిట్ లోడ్స్ ఒక నైన్ లెవెన్ థౌసండ్ క్వింటల్స్ ఇప్పటిదాకా కొన్నాం ఎడపల్లిలో ఆ లెవెన్ థౌసండ్ క్వింటల్ కూడా వాళ్ళకు దాదాపు నైన్ థౌసండ్ క్వింటల్స్కు ఇమీడియట్లీ వాళ్ళ పేమెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది ఈ ఓపీఎంఎస్ సైట్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా రైతులకు వితిన్ వీక్లో కూడానే వాళ్ళ అమౌంట్ వాళ్ళ ఖాతాలో పడుతున్నది ప్యాడీ కూడా చాలా మంచి ప్యాడీ ఉంది ఇక్కడ వెరీ నైస్ ప్యాడీ చూసినాం ఎక్కువ తాళ్ళు తప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐకేపీ ఇక్కడ ఇంచాలి నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలం కురునాపల్లి గ్రామంలోని ఏడవ వార్డుకు త్రాగునీరును సరఫరా చేసే ట్యాంక్లు ప్రమాదవశాత్తు కోతులు పడి మృతి చెందాయి గుట్ట ప్రాంతంలో త్రాగునీటి ట్యాంక్ ఉండడంతో త్రాగునీరు కొరకు ట్యాంకుకు గల కర్ణంలో నుండి సుమారు ఏడు వానరులు మంచి నీటి కొరకు దిగి తిరిగి ట్యాంక్ నుండి పైకి రాలేక ఊపిరాడక మృతి చెంది ఉంటాయని గ్రామస్తులు తెలిపారు ట్యాంక్లో నీరు కనబడడంతో నీటిని త్రాగేందుకు ఆ వానరులు ట్యాంక్ లోపలికి ప్రవేశించి ఉంటాయని ట్యాంక్లో నీటి శాతం తక్కువగా ఉండడంతో అవి పైకి రాలేక ప్రాణం విడిచి ఉంటాయని గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది అన్నారు శుక్రవారం ఉదయం ఏడవ వార్డులో త్రాగునీటి సరఫరా లేట్ కావడంతో ట్యాంక్లో నీరు లేదని భావించిన గ్రామస్తుడు ట్యాంక్ పైకి ఎక్కి చూసేసరికి విగత జీవులుగా మారిన వానరులు కనిపించడంతో వెంటనే గ్రామ సర్పంచ్ రవీందర్ గౌడ్ ఉప సర్పంచ్ మహేష్ గౌడ్ ఎంపీటీసీ వెంకయ్య గారి రామిరెడ్డిలకు సమాచారం చేరవేయడంతో హుటాహుటిన ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వానరులను ట్యాంక్ నుండి వెలికి తీసి ఖననం చేసి త్రాగునీటి ట్యాంక్ నీటిని ఖాళీ చేయించి బ్లీచింగ్ పౌడర్తో ట్యాంక్ను శుభ్రపరిచారు ట్యాంక్కు ఉన్న కన్నాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేసిన గ్రామస్తులు మరోమారు ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ట్యాంక్కున్న కన్నాలకు ఇనుప జాలీలను ఏర్పాటు చేయాలని గ్రామస్తులు ప్రజాప్రతినిధులను కోరుతున్నారు సకాలంలో ఘటనను గుర్తించకపోయి ఉంటే కలుషిత నీటిని త్రాగి గ్రామ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు ప్రమాదం తప్పడంతో గ్రామ ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు వాటర్ మెయిన్లకు చెప్పడం వల్ల సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ గల్లి వాళ్ళు వచ్చి అందులో ఉన్న ఏడు కోతులను మరణించిన కోతులను తీసి బయటకు తీసి అవిటిని బొంద పెట్టడం జరిగింది ట్యాంకును క్లీనింగ్గా రెండు గంటల పాటు చేయడం జరిగింది సఫ్ సఫాయి సిబ్బంది గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ అక్కడ ఉన్న కాలనీవాసులు చేయడం జరిగింది ఏదైనా ఈరోజు కొన్నపిల్లలు పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్ తప్ ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పి చెప్తున్నాం ఏదైనా కానీ ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మినీ వాటర్ ట్యాంకుల మీద కప్పులు వేసుల కోసం ఫోర్టీన్త్ ఫైనల్స్ నుంచి రిపేర్ చేయడం కోసం అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాం కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు మండల కేంద్రంలో ఉపాధి కూలీలు మాస్క్ లేకుండా పనిచేస్తుండగా గమనించిన సపోర్ట్ ఫర్ సొసైటీ టీం బెంగళూరు కిషోర్ కి విషయం తెలియజేశారు వెంటనే స్పందించిన కిషోర్ వెయ్యి మాస్క్లను తయారు చేయించి సపోర్ట్ ఫర్ సొసైటీ టీంతో ఉపాధి కూలీలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో గుర్తించి బెంగళూరు కిషోర్ ఆదేశాలతో వారికి మాస్క్లను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్స్ ఆర్మీ మహేష్ పులిరామ్ సపోర్ట్ ఫర్ సొసైటీ టీం పాల్గొన్నారు సపోర్ట్ ఫర్ సొసైటీ నుంచి చెప్తున్నాము ఈరోజు ఉపాధి హామీ కూలీ వాళ్ళ మేట్లు అందరూ వచ్చి మమ్మల్ని కలిశారు నేను నైట్ వచ్చి ఇక్కడ అందరికీ వెయ్యి మంది వరకు పనిచేస్తారు వాళ్ళందరికీ మాస్కులు కావాలని మమ్మల్ని వచ్చి అడిగినందుకు మన బెంగళూరు కిషోర్ సహృ సహృదయంతో ముందుకు వచ్చి ఈరోజు మార్నింగే అందరికి వెయ్యి మందికి ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్ళి మాస్కులు కట్టించి ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కట్టుకొని వర్క్ చేసేటప్పుడు చే చూడమని చెప్పారు ఈ ఉపాధి హామీ కూలీలు వాళ్ళు ఎంతో బాధలు పడుతూ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సరిగ్గా ఈ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇది నోట్స్ కట్టుకోవడానికి కానీ ఏం లేవు అవన్నీ చూసి బెంగళూరు కిషోర్ ముందుకు వచ్చి మనకి ఇచ్చి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయమని చెప్పారు ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాం ఆయనకి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కరోనా నేపథ్యంలో ఆకలితో అలుముటిస్తున్న నిరుపేదలకు మరియు 
నిరంతరం సేవలు అందించే వైద్య సిబ్బంది పోలీస్ సిబ్బంది మున్సిపల్ కార్మికులు ఆశా వర్కర్లు అందరికీ గత పది రోజుల నుండి గంగస్టన్ ఫేజ్ టూ దీపక్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఇందూర్ రక్షాదాల్ ఆధ్వర్యంలో రోజు వంటలు చేస్తూ సుమారు రెండు వందల మందికి ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు రోజుకో విధంగా చికెన్ బిర్యానీ వెజ్ బిర్యానీ జీరా రైస్ టొమాటో రైస్ బఘారా రైస్ ఇలా ప్రతిరోజు వెరైటీస్తో ప్రజలకు అందిస్తున్నారు ఇందూర్ రక్షాదాల్ ప్రతినిధి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కరోనా నేపథ్యంలో ఎవరూ కూడా ఆకలితో ఉండకూడదని మిత్రులందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని ఆహార పంపిణీ లాక్డౌన్ పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాహుల్ హరీష్ సాయి కుమార్ క్రాంతి విశాల్ దీపక్ రతన్ యశ్వంత్ అఖిల్ మణితేజ్ కళ్యాణ్ విక్కీ పాల్గొన్నారు మేము ఇలాగే రోజు అందరికి ఫుడ్ పంపిణీ చేస్తున్నాము ఆశా వర్కర్స్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది గత నాలుగు రోజుల నుంచి కూడా మేము వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం అయిపోయే వరకు మేము ఇలాగే ఇస్తూ ఉంటాం చెప్పండి మేము ఎల్లమ్మగుట్ట రెడ్ జోన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం అండి ఆశా వర్కర్స్ మాకు హిందూ హిందూ రక్ష హిందూ రక్ష వాళ్ళు మాకు ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఫోర్ డేస్ నుంచి వాళ్ళే అరేంజ్ చేస్తున్నారండి డైలీ సర్వే చేసుకొని కాదు అసలు మేము భోజనం లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ వీళ్ళు ఒక ఫోర్ డేస్ నుంచి వీళ్ళకి తెలిసి నుంచి వీళ్ళే తీసుకు వచ్చి నా పేరు కే సరిత అందరికి నమస్కారం మేము హిందూ రక్షాదల్ మేము మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దానికి హిందూ రక్షాదల్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది మా యొక్క అంశం ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ఎవరు కూడా ఆకలితో అలమటించకుండా ఉండాలన్న ఒక అంశంతో మేము డైలీ టూ హండ్రెడ్ ప్యాకెట్స్ మా వంతు మేము టూ హండ్రెడ్ ప్యాకెట్స్ పంచడం జరుగుతుంది ఇది మాది ఏడవ రోజు అండ్ ప్రతిరోజు పారిశుద్ధ కార్యక్రమం ప్రజలు అండ్ ఆశా వర్కర్స్ అండ్ మా ఈ పంచ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఇవాళ పోలీస్ బా యంత్రం కానీ కూడా మేము ఫుడ్ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మేము రెగ్యులర్గా అందరికీ వాటర్ వాటర్ కూడా సప్లై చేస్తున్నాము మళ్ళీ ఈరోజు ఈరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా మజ్జిగ పంచడం జరుగుతుంది పోలీస్ వాళ్ళకి ఇలా మేము లాక్డౌన్ పూర్తి అయ్యే వరకు మేము చేస్తాము కాకపోతే మాకు కొంచెం సపోర్ట్ అనేది కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం నాతో పాటు నా మిత్రులు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు రాహుల్ అండ్ దీపక్ అండ్ క్రాంతి మనిటేజ బిల్ల హరీష్ నింగూరి ఈ సాయి కుమార్ పిన్ సాయి అందరం ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది నేను విశాల్ ఈరోజు మేము గత వారం నుండి పంపడం జరిగింది కదా ప్రతి వారంలో ఒక మంచి ఆహారం అందించాలని మా యొక్క కోరిక సో దాని భాగంగా మేము ఈరోజు చికెన్ బిర్యా చికెన్ రైస్ చికెన్ బిర్యానీ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఏంటంటే మా వంతు కొందరన్న ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోగలిగి వాళ్ళు బాగా ఉంటారేమో అన్న ఒక ఆశ మాకు దీన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తామని మేము చెప్తున్నాం ఈ పంపిణీ కార్యక్రమంలో మాకు ప్రతిరోజు మేము అలక చౌకగా దొరికిన పదార్థాలు కాకుండా అందరూ బాగా ఉండాలనే పదార్థాలు వాడడం జరిగింది 
ఇందులో మా యొక్క మా మిత్రుల వంతు సహాయం తీసుకొని ప్రతిరోజు మంచి తినే నూనె సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ దాంతోపాటు హెచ్ఎంటీ రైస్ మినరల్ వాటర్ ప్యాకెట్స్ పంపడం జరిగింది అందులో భాగంగా మేము కూడా అందరము మా వంతు మేము నీట్గా ఉంటే పింక్ ఓర్గర్కి అంట రాకుండా ఉండాలి అన్న ఆశతో మేము గ్లౌజెస్ ధరించడం జరుగుతుంది శానిటైజర్స్ వాడుతున్నాం రెగ్యులర్గా మేము ఫుడ్ పంపించేటప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి వచ్చే వారిని కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయించే మేము ఫుడ్ పంపిణీ చేస్తున్నాం రెగ్యులర్గా ఎక్కడ కూడా తప్పు జరగకుండా చూసుకొని మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం గత ఏడు రోజుల మాకు ఎక్కడ వంట చేసి పెట్టాలో తెలియక బాధపడుతున్న సమయంలో దిగంపల్లి పోసెట్టి గారు అనే వ్యక్తి మా పెద్దలు ముందుకు వచ్చి మాకు ఆయన ఫంక్షనల్ ఇవ్వడం జరిగింది గత ఏడు రోజుల నుండి మాకు నీళ్ళ సరఫరా కానీ కరెంటు సరఫరా కానీ ఉచిత విద్యుత్ మాకు అందిస్తున్నారు ఎటువంటి సహాయం ఉన్నా ఇంకా నేను మీకు ముందుంటానని చెప్పేసి మాకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఫంక్షనల్ మాకు దీపక్ గార్డెన్స్ అండి ఇక్కడ గంగాస్థాన్లో మాకు ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా మాకు ఫంక్షనల్తో పాటు వాళ్ళ అబ్బాయి దీపక్ గారి సపోర్ట్ కూడా చాలా ఉంది మాకు ఎల్లప్పుడూ మాకు మా వెంటే ఉంటూ మాకు ఎటువంటి రవాణా సౌకర్యం ఇబ్బందం కలగకుండా వారి యొక్క సొంత వాహనంలోనే మేము ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది